हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत की दोस्तों प्रतिशत के उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका किसी संख्या के तिहत्तर में इक्यासी जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या आपको ज्ञात करनी है नहीं पता आपको वो संख्या क्या है तो क्या करेंगे दोस्तों आप उस संख्या को सौ मान लेंगे क्लियर है उस संख्या को आपने क्या मान लिया सौ प्रतिशत मान लिया ठीक है अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि किसी संख्या के तिहत्तर परसेंट में इक्यासी जोड़ने पर क्लियर है वो संख्या हमने कितनी मान ली सौ परसेंट मान ली और तिहत्तर परसेंट में कितना इक्यासी जोड़ने पर ठीक है देखिए तिहत्तर प्रतिशत में दोस्तों कितना इक्यासी जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है मतलब यही वाली संख्या प्राप्त होती है ठीक है अब देखिए तिहत्तर है ये संख्या कितनी है सौ ये है तिहत्तर परसेंट अब यही वाली संख्या कब प्राप्त होगी जब ये भी सौ बन जाए ये तिहत्तर परसेंट है तो ये इक्यासी दे रखा है ये कितना परसेंट होगा सौ में से जब ये तिहत्तर परसेंट है तो ये इक्यासी परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका सत्ताईस परसेंट क्लियर है सही फॉर्म में लिख लेते हैं सौ बराबर ये कितना है तिहत्तर क्लियर है प्लस ये इक्यासी का मान कितना होगा दोस्तों सत्ताईस अब देखिए तिहत्तर और सत्ताईस कितना हो गया सौ तो ये सौ मिल जाएगा आपको के लिए दोस्तों और ये 27 परसेंट कितने के बराबर है दोस्तों इक्यासी के बराबर है यहाँ तो तो कोई डाउट नहीं होगा ये 27 परसेंट कितने के बराबर है इक्यासी के बराबर है जब 27 परसेंट इक्यासी के बराबर तो ये किसका कितना गुना है समझ में आ रहा है दोस्तों 27 का इक्यासी कितने गुना है तीन गुना है तो आप क्या करेंगे इसका भी तीन गुना कर दीजिए क्यों कर देंगे तीन गुना क्योंकि वह संख्या प्राप्त करनी है ना आपको वो संख्या आपने सौ मानी है तो सौ का मल्टीप्लाई कर देंगे तीन से जब ये तीन गुना है तो इसका भी तीन गुना कर दो कितना हो जाएगा सौ का तीन गुना 300 हो जाएगा तो वह संख्या क्या है दोस्तों 300 है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका किसी संख्या के 25 परसेंट में से 25 परसेंट घटाने पर पच्चीस शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है दोस्तों देखिए कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी भी क्या 25 परसेंट में से 25 परसेंट घटाने पर 25 शेष बचते हैं इस 25 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है मान लीजिए यहाँ पे कह दे 30 परसेंट तीस परसेंट में से 30 परसेंट घटाने पर 30 शेष बचता है ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दो सौ आएगा कि ले दोस्तों बात समझ में आ गई हो सकता है यहाँ पर आपको चालीस दे दे क्या चालीस में से चालीस घटाने पर चालीस शेष बचते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दो आएगा कैसे आएगा दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं ठीक है किसी संख्या के 25 परसेंट में से कितने में से दोस्तों 25 परसेंट में से क्या करता है 25 परसेंट घटा देता है तो 25 परसेंट में से क्या करेगा दोस्तों 25 परसेंट घटा देगा जब 25 परसेंट घटाए तो शेष कितने बचते हैं 25 बचते हैं कितने बचते हैं दोस्तों पच्चीस बचते हैं क्लियर है अब देखिए इधर क्या हो जाएगा ये पच्चीस हो जाएगा क्लियर है पच्चीस अब ये माइनस का पच्चीस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 25 तो 25 ये 25 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा इधर 50 हो जाएगा के लिए दोस्तों ये हो गया 50 ठीक है अब देखिए सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा ये 25 का 50 कितने गुना है 25 का 50 दोस्तों कितने गुना है दो गुना है अब देखिए वो संख्या क्या होगी 100 परसेंट होगी अपने आप में कोई भी संख्या आप निकालेंगे वो क्या होगी अपने आप में हंड्रेड तो पच्चीस का पचास दो गुना है तो सौ का दो गुना कितना हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ये 25 परसेंट में से 25 घटाने पर 25 बचता है 25 रहा ये ये माइनस का 25 इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा अब ये 25 का 50 कितने गुना है दो गुना क्लियर है 25 का दो गुना 50 है तो 100 का दो गुना कितना हो जाएगा 200। सौ इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाए उसका आंसर हमेशा दो आएगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ में आगे बात अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका सीता ने एक परीक्षा में 20 परसेंट अंक प्राप्त किए और वह बहत्तर अंक से फेल हो गई परीक्षा का उत्तीर्णांक 30 परसेंट हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा उत्तीर्णांक का मतलब क्या है दोस्तों उत्तीर्णांक दे रखा आपको 30 परसेंट इसका मतलब यह है उत्तीर्णांक का क्या 30 परसेंट दे रखा है उत्तीर्णांक तो तीस परसेंट क्या होगा पास हो जाएगा क्लियर है तीस चाहिए पास होने के लिए जब उत्तीर्णांक तीस दे रखा है तो पास होने के लिए दोस्तों कितने चाहिए तीस परसेंट चाहिए लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों बीस परसेंट ही प्राप्त किए हैं तीस में से कितने प्राप्त किए हैं बीस परसेंट ही प्राप्त किए हैं तो कितने बचे दोस्तों दस परसेंट बचे पास होने के लिए क्लियर है 
उसने 30 परसेंट प्राप्त करने थे लेकिन 20 ही प्राप्त किए हैं ठीक है दोस्तों तो 10 परसेंट से वो फेल हो गई क्लियर दोस्तों पूरे 30 पास कर लेती तो पास हो जाती लेकिन 30 में से उसने 20 प्राप्त किए हैं तो 10 परसेंट से वो फेल हो गई यहाँ पर 10 परसेंट से फेल है और यहाँ पर कितने से फेल है बहत्तर अंक से फेल है क्लियर दोस्तों यहाँ पर दस से फेल है और यहाँ पर कितने से फेल है दोस्तों वो बहत्तर अंक से फेल है ठीक है दोस्तों क्लियर होगी बात अब देखिए आपसे क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कुल पूर्णांक क्या होगा जो भी पूर्णांक होगा दोस्तों अपने आप में कितना होगा 100 परसेंट होगा यहाँ पर पूर्णांक कितना है दोस्तों 10 परसेंट है अपने आप में पूर्णांक कितना होगा 100 परसेंट होगा तो 10 का ये कितने गुना है दोस्तों 100 दस गुना है जब इसका ये दस गुना है तो इसका भी क्या कर लेंगे आप दस गुना कर लेंगे बहत्तर का दस गुना कितना हो जाएगा सात हो जाएगा क्लियर है तो कितने का होगा दोस्तों पूर्णांक सात का होगा सात आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए ठीक है देखिए दोस्तों 30 आपका कहते हैं उत्तीर्ण अंक मतलब 30 परसेंट पास हो जाएगा लेकिन 30 परसेंट में उसने 20 परसेंट ही प्राप्त किए हैं जब 30 में से 20 परसेंट प्राप्त हैं तो फेल कितने से हुआ 10 से 10 से फेल हुआ है दोस्तों क्लियर है दस से फेल हुआ है लेकिन अंक में कितने से फेल हुआ है बहत्तर से अंक में दोस्तों कितने से फेल हुआ अंक में फेल हुआ है बहत्तर से ठीक है दोस्तों यहाँ तक कई बात क्लियर है तो 10 परसेंट बराबर बहत्तर तो 100 परसेंट बराबर कितना होगा 720 आएगा नहीं समझ में आया इधर समझा देता हूँ देखिए 10 परसेंट बराबर आपका कितना है दस परसेंट बराबर है दोस्तों आपका बहत्तर क्लियर है दस परसेंट बराबर बहत्तर तो हंड्रेड बराबर कितना आएगा बहत्तर बटे का दस गुने कितना सौ एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा बहत्तर का मल्टीप्लाई दस से कर देंगे कितना आ जाएगा सात सौ बीस आ जाएगा क्लियर है यदि यहाँ पर समझने में किसी को डाउट था तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा दस परसेंट का मान बहत्तर तो हंड्रेड परसेंट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों सात सौ बीस आ जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मोहन ने परीक्षा में 25 परसेंट अंक प्राप्त किए तथा 40 अंक से फेल हो गया जबकि रवि ने उसी परीक्षा में 40 परसेंट अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 35 अधिक अंक थे ठीक है तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था क्लियर है परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था ये दोस्तों आपसे पूछा गया ठीक है पच्चीस का कोई भी पूर्णांक होगा अपने आप में कितना होगा दोस्तों हंड्रेड होगा इधर लिख लेता हूँ मैं मोहन क्लियर है इधर लिख लेते हैं रवि दो व्यक्ति दिए गए हैं क्लियर है अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में जो मोहन है उसने क्या है 25 परसेंट अंक प्राप्त किए कितने प्राप्त किए हैं 25 परसेंट अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंक से फेल हो गया है अब देखिए 100 में से यहाँ पर कितना हुआ है 40 अंक से फेल हो गया है माइनस चालीस कर देंगे क्लियर है यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर रवि की बात करते हैं रवि ने उसी परीक्षा में चालीस अंक प्राप्त किए कितने प्राप्त किए हैं चालीस अंक प्राप्त किए हैं जो कि उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक हैं उसने क्या किया है दोस्तों 35 अंक अधिक प्राप्त किए हैं इसने क्या किया है माइनस चालीस कम के लिए दोस्तों 40 अंक से फेल हुआ है तो इसका मतलब माइनस के 40 उसने कम प्राप्त किए हैं और उसने 35 और अधिक प्राप्त कर लिए हैं खेल दोस्तों यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आप देखिए आप परसेंट का अंतर करेंगे इसने पच्चीस प्राप्त किए इसने चालीस प्राप्त किए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा पच्चीस का चालीस का पंद्रह हो जाएगा पंद्रह परसेंट बराबर कितना पैंतीस और चालीस को आप जोड़ दीजिए पचहत्तर अब देखिए पंद्रह परसेंट बराबर कितना पचहत्तर तो हंड्रेड परसेंट बराबर कितना हंड्रेड परसेंट बराबर दोस्तों कितना होगा पचहत्तर बटे का कितना ये पंद्रह आ जाएगा गुने में कितना सौ आ जाएगा पंद्रह पच्चीस पचहत्तर कटेगा पाँच का सौ से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा पाँच आपसे पूछा था कुल पूर्णांक क्या था कुल पूर्णांक था दोस्तों पाँच नंबर का ठीक है 500 मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक कक्षा में 30 परसेंट छात्र हिंदी में 25 परसेंट छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं यदि दोनों विषयों में 10 परसेंट छात्र फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज होता है ठीक है इसमें क्या दे रखा है तीस परसेंट छात्र हिंदी में और पच्चीस परसेंट छात्र आपके अंग्रेजी में फेल हुए हैं और दस परसेंट दोनों में फेल हुए हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों वेन डायग्राम से मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेता हूँ क्लियर दोस्तों ये मैंने पहला बना लिया ठीक है पहले में क्या है दोस्तों तीस छात्र फेल हुए हैं किस विषय में हिंदी में ये मैंने हिंदी का बना लिया वेन डायग्राम ठीक है बाद में क्या करा 25 परसेंट अंग्रेजी में तो मैं अंग्रेजी का भी बना लेता हूँ कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों दूसरा वेन डायग्राम 
क्लियर है ये किसका बना लिया मैंने अंग्रेजी का बना लिया अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं दोस्तों 25 परसेंट पच्चीस परसेंट अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 10 परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं मतलब हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दस छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हैं तो देखिए करेंगे क्या ये तीस है ये तीस लिख लो पहले वेन डायग्राम में तीस है दूसरे में कितना है पच्चीस है पच्चीस को जोड़ लो और जो कॉमन है जो दोनों में फेल हुए हैं कॉमन है उसको क्या करेंगे आप माइनस कर दीजिए ठीक है तो तीस और पच्चीस कितना हो जाएगा पचपन हो जाएगा पचपन में से माइनस कर देंगे दस तो कितना बचा दोस्तों आपके पास पचपन दस गया तो पैंतालीस तो पैंतालीस स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं ठीक है कितने पैंतालीस ऐसे हैं जो फेल हुए हैं मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यदि इसी क्वेश्चन में कह देता यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कह देता आप कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं तो पास कितने होंगे दोस्तों हंड्रेड परसेंट अब हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट होंगे ठीक है जब स्टूडेंट आपके हंड्रेड परसेंट हैं हंड्रेड परसेंट में से क्या हुआ दोस्तों पैंतालीस आपके क्या हो गया फेल तो पास वाले कितने बच्चे हंड्रेड में से जब पैंतालीस फेल हैं तो पचपन होंगे ना दोस्तों पास वाले होंगे कि नहीं होंगे पचपन परसेंट पास हुए हैं अगर इसी क्वेश्चन आपसे कह देता था कितने परसेंट पास हुए हैं तो पचपन परसेंट पास हुए हैं फेल की बात हुई है तो सीधा सीधा आप सॉल्व कर लीजिए पैंतालीस परसेंट फेल होने का निकल के आ जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका एक परीक्षा में चालीस छात्र गणित में तीस छात्र विज्ञान में तथा पंद्रह दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने छात्र पास हुए वही तरीका दोस्तों वेन डायग्राम से ये पहला वाला डायग्राम बना लेते हैं हम ये बना ले कि इसका गणित का मतलब मैथ का मैथ में कितने 40 परसेंट चालीस परसेंट लिख लेते हैं दूसरा वेन डायग्राम बना लेते हैं ठीक है ये बना लिया ये दूसरा विज्ञान का है मतलब साइंस का है इतने इसमें कितने इसमें 30 परसेंट छात्र फेल हुए हैं ठीक है दोस्तों और पंद्रह ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं मतलब मैथ में भी साइंस में भी कितने ऐसे पंद्रह हैं तो चालीस और तीस को जोड़ लीजिए चालीस प्लस तीस जो कॉमन है दोनों में फेल हुए हैं उसे माइनस कर देंगे पंद्रह को चालीस तीस कितना हो जाएगा सत्तर सत्तर में से आप माइनस कर देंगे कितना सत्तर में से माइनस कर देंगे दोस्तों आप पंद्रह को पंद्रह माइनस कर देंगे सत्तर में से कितना बचेगा दोस्तों पचपन बचेगा तो पचपन परसेंट ऐसे हैं जो क्या हुआ है दोस्तों पचपन ऐसे हैं जो फेल हुए हैं जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो हमें आ गया लेकिन इसमें फेल होने वाला नहीं पूछा है इसमें पूछा है कितने पास हुए हैं तो दोस्तों 100 परसेंट में से जब आपके फेल हो गए कितने 55 परसेंट फेल हो गए तो 100 में से जब 55 फेल हो गए तो पास कितने बचे 45 परसेंट ही तो बचे दोस्तों पास पास वाला पूछा गया है तो 45 परसेंट पर आंसर मार दो अगर फेल वाला पूछा जाता तो पचपन आपका क्या है फेल है जो हम निकाल के सॉल्व कर लिया है उम्मीद करता हूं दोस्तों पास होने का पूछ लिया जाए चाहे फेल होने का पूछ लिया जाए कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे क्लियर दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 70 परसेंट अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा पैंसठ परसेंट हिंदी बोल सकते हैं यदि कक्षा में सत्ताईस विद्यार्थी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएँ बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है यदि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है और समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा क्लियर दोस्तों चार ऑप्शन हैं चार ऑप्शन में से एक आपका सही आंसर है प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने पढ़ाया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा क्लियर है कितनी जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद